Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weiß nichts Welt. Heute mal, naja, mit so einem, einem dieser Videos, wo ich immer gar nicht weiß, ob das gut ist, wenn man so ein Video macht. Und zwar bin ich so ein bisschen semi-persönlich angegriffen worden. Und äh, das hatte ich erst überlegt, ich reagiere da gar nicht groß drauf. Andererseits sind da so ein paar Dinge in den Raum gestellt worden, die ich dann doch mal irgendwie klären möchte. Es geht mal wieder um das EEG 2023, um das berühmte Osterpaket. Und in diesem Fall ein bisschen um die Videos, die ich zusammen mit dem Felix von Money for Future gemacht habe. Da habe ich mich ja ziemlich darüber ausgelassen, über dieses Paket. Ich meine, ich habe mich auch in meinem Kanal ein bisschen darüber ausgelassen. Aber beim Felix... Felix und ich können das dann noch besser zusammen, weil wir beide da ein bisschen sauer drauf waren und dann hat sich das ein bisschen höher geschaut und das war, ich fand das eigentlich auch ganz gut und vielen von euch hat es ja auch gefallen. Ich grüße an dieser Stelle mal alle neuen Abonnenten, die aufgrund dieses, dieser Videos meinen Kanal jetzt neu abonniert haben. Seid gegrüßt. Und heute, naja, ich bin jetzt, ich bin schon wieder ein bisschen sauer, aber jetzt diesmal nicht so sehr aufs EEG 23. Gut, da sind jetzt noch so ein paar Punkte aufgetaucht die ich vielleicht auch noch mal eben nachher ansprechen möchte, aber dann, wir fangen mal anders an. Und zwar gibt es im YouTube so ein, ja, das ist das, so ein Home-Shopping-Sender für überteuerte Speicherlösungen, sag ich mal. Da sitzt so ein Staubsaugervertreter-Typ, der immer irgendwelche Leute interviewt, teilweise Leute, die Ahnung haben, teilweise auch Leute, die weniger Ahnung haben. Und eigentlich ist das Gebrabbel immer das gleiche, Speicher, 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 Speicher. Ganz viel Speicher und wenn du noch nicht genug Speicher hast, dann noch mehr Speicher. Das ist so eigentlich sein Tenor. Und er hat jetzt ein Video gemacht über das EEG 2023 und im Tenor, ja, Einspeisevergütung ist überhaupt nicht wichtig. Äh, wir machen ja Sektorenkopplung und dann zählt ja nur noch, äh, was die Kilowattstunde Strom uns kosten würde, also was wir eingespart haben. Und äh, ja, das ist ja sogar semi-richtig. Ne? Das ist semi-richtig. Wenn ich Energiewende nur bis zum Gartenzaun denke, passt das so. Ich baue mir eine Anlage, die meinen Eigenverbrauch gut deckt, baue mir große Speicher hin, die dann irgendwie entsprechend möglichst immer alles wegspeichern, was ich so in der Nacht verbrauche. Und dann, naja, der bisschen Strom, was ich dann noch einspeise, dann ist dann eben so. Er hat dann als Beispiel in seinen Kommentaren irgendwo gebracht, ne, eine 20 KWP-Anlage würde ja nur noch 2000 Kilowattstunden im Jahr einspeisen. Das heißt also, die Kunden dieses, dieser Firma haben offensichtlich einen sehr extremen Stromverbrauch. Also wenn ich von 20 kWp, kann ich ja von 20.000 Kilowattstunden im Jahr ausgehen. Das ist 18.000 verbraten wir da mal so. Ich glaube, dass das technisch gar nicht möglich ist, von 20.000 Kilowattstunden 18.000 wirklich zu verbraten. Da muss man schon zwei, drei Teslas haben, die da so abwechselnd laden, damit wirklich immer einer und dann auch wirklich Kilometer fahren. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also physikalisch ziemlicher Blödsinn. Ich habe mal meine von meinem Kostal-Portal die Übersicht wie so ein Jahr in der PV aussieht. Leider habe ich ja jetzt vom letzten Jahr keinen Januar und Februar drin, aber man sieht es halt Dezember und Januar, das ist nachher ungefähr gleich. Und jetzt habe ich mal, zeige ich euch mal meinen Hausverbrauch. Das ist also mein Hausverbrauch übers Jahr. Und jetzt sieht man schon, im Dezember, trotz Speicher, konnte ich den Hausverbrauch schon nicht, äh, nicht mehr decken. Im November hatte ich noch ein ganz, ganz bisschen Einspeisung. 34 Kilowattstunden, ich hatte auch Netzbezug, also 50 Kilowattstunden Netzbezug, 34, da wäre mein Speicher größer gewesen, wäre hätte ich da also zum Beispiel ja, ja, noch keine hundertprozentige Autarkie erreicht, aber wäre da näher hingekommen. Im Dezember ist das gar nicht möglich, im Januar auch nicht. So. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich jetzt theoretisch eine Anlage bauen möchte, die mich zu 100% immer selber versorgt. Also dann wäre meine Anlage im November ja noch, noch zu klein gewesen, im Dezember sowieso. Dann müsste ich also, naja, vielleicht nochmal so fast das Gleiche aufs Dach legen, was ich jetzt auf dem Dach habe, um da hinzukommen. 15, 16, 18. Wahrscheinlich meine, meine, meine Vergrößerung, die ich jetzt plane, auf insgesamt 25 kWp, damit ich bei meinem jetzigen relativ niedrigen Stromverbrauch durchkomme. Ich, es hat mir auch mal irgendjemand gesagt, dass man ungefähr, wenn man das Zehnfache 
hat. Also wenn man bei 2000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr 20 kWp auf dem Dach hat, kommt man wohl auch im Dezember und Januar recht gut klar, wenn man ein bisschen Speicher hat, sodass man auch mal einen dunklen Tag überwinden äh, kann. Also wie, das ist jetzt alles rein hypothetisch. Ich baue bloß keinen Speicher, der zwei Tage überwindet. Der kostet viel zu viel Geld. So, also, was diesem Staubsaugervertreter offensichtlich nicht so richtig klar ist, ist, was hier im Sommer passiert. Da haben wir nämlich dann 1486 Kilowattstunden Einspeisung. Der Verbrauch ist sogar noch niedriger. Warum? Weil ja logischerweise die Nacht kürzer ist. Das heißt, ich habe weniger äh, Heizungsstrom, weniger, äh, weniger sonstige Stromverbraucher. So, und wenn, selbst wenn ich jetzt mit äh, einer Wärmepumpe, also er, er ist dann auf Sektorenkopplung und dergleichen, das ist ja auch alles richtig. Aber wenn ich eine Wärmepumpe habe, dann braucht die auch im Sommer weniger Strom und, und, und. Und ich brauche im Winter sogar noch mehr Strom. Und äh, das passt halt überhaupt nicht zusammen mit seinen 2000 Kilowattstunden aus einer 20 kWp-Anlage, die er dann nur einspeist. Das wollte ich eigentlich nur mal so ein bisschen äh, versuchen deutlich zu machen. Also wie gesagt, wenn man nur die Einspeisung betrachtet, man sieht dann ziemlich deutlich, man hat immer einen Überschuss. Nicht? Und wenn ich hier Batterieladung sehe, sieht man im Februar ist keine da, im Dezember ist auch fast keine da weil aller Strom direkt verbraucht wird. Man kann man ja hier sehen, Direktverbrauch, also was da ist, wird dann auch verbraucht. So, und nun zielt er dann darauf ab, dass ich ja hier eine Holzvertefelung habe. Ja, Holz ist ein nachhaltiger Rohstoff und ich habe mich damals für eine Holzvertefelung an der Decke entschieden, die ich auch immer noch in Ordnung finde. Ich weiß nicht, was das jetzt beim Sachverstand für die Energiewende für einen Einfluss hat, ob man eine Holzverdeflung an der Decke hat oder nicht. Ich musste mich dann noch als Dachgeschossvogel betiteln lassen, obwohl ich hier nicht in einem Dachgeschoss wohne, aber er meint das wohl. Und naja, also wie gesagt, nebenbei hat er dann noch erzählt, dass äh, das PV-Forum ja gestaltet wäre wie 1992. So, keine Ahnung, vielleicht auch wie, 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 wie 2002, ist ja auch völlig egal. Der Sachverstand der Leute, die sich im PV-Forum bewegen, hängt nicht davon ab, wie das Forum gestaltet ist. Das ist also totaler Quatsch alles. Also Leute, die solche Videos drehen, da muss man ganz ehrlich sein, da, da, da hier. Ne? Ja, dann hat er, ähm, zielt er darauf ab, dass im PV-Forum ja von Speichern abgeraten wird. Ja, wird. Warum? Weil Speicher nicht wirtschaftlich sind, weil sie zu teuer sind. Und äh, wie gesagt, ja... Das ist eben einfach so und äh, nur wenn jemand die Wahrheit sagt, ist er nun nicht dumm. Ne? Das ist halt das ist halt nicht der, im Sinne des Ver Verkäufers, wenn jemand die Wahrheit sagt in diesem Fall, aber gut. Ähm, dann wie gesagt, dann meint er, dass dann die PV ja 20% äh, sozusagen Eigenverbrauch und den Rest ins Netz spart. Natürlich! Und genau das tut sie sowieso, weil wir eben, selbst wenn wir große Speicher haben, dann haben wir vielleicht 30% Eigenverbrauch, aber wir haben ja niemals äh, 100% Eigenverbrauch. Wie soll das denn funktionieren? Dann habe ich eine PV, die so klein ist, ein Balkonkraftwerk, da habe ich schnell 100% Eigenverbrauch. Das muss einem nur physikalisch klar sein. Das Problem ist, wenn man Journalist ist und wenig Ahnung von Dingen hat, wenig Sachverstand und meint, man ist da der Papst, dass man dann ähm, eventuell sich die Zahlen vielleicht vorher mal bei Leuten angucken sollte, die das wissen. Ist doch ganz logisch. Wenn ich eine 20 Kilowatt Peak äh, PV-Anlage aufs Dach brauche, dann produziere ich 20.000 Kilowattstunden Strom. Im Sommer am meisten, im Winter am wenigsten. Also im Winter kann ich nie diese 100% autark sein, da kann der Speicher auch noch, da müsste ich einen Speicher haben, der wirklich 20.000 Kilowattstunden speichern kann äh, oder 10.000, sodass ich dann also den Sommerstrom im Winter habe. Das wäre wahrscheinlich der Traum der Speicherverkäufer, aber es ist etwas unrealistisch, das zu bezahlen. Muss man mal so sehen. Gut, und dieser äh, Herr meint dann, dass also Einspeisevergütung, dass wir uns da völlig umsonst aufregen und dass das ja völlig egal ist und wir unser Geld ja dann nur aus der Eigenverwertung beziehen. In dem Sinne hat er ja vielleicht sogar ein bisschen recht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Elektroauto habe, eine Wärmepumpe habe, ich habe das ja hier auch schon ein paar Mal vorgerechnet, also wenn ich mit Strom heize und alles mit Strom mache, dann äh, wird sich meine PV immer noch relativ gut rechnen, auch wenn die Einspeisevergütung eigentlich zu niedrig ist. Aber da, hat er, da hat, haben die aber ja im Kern äh, das Problem, was ich habe, nicht verstanden. Das Problem, was ich habe, ist, dass die Einspeisevergütung niedriger ist als der Marktwert. Also niedriger als das, was Leute kriegen, deren PV-Anlage schon komplett äh, vollkommen aus 
EEG-Mitteln sozusagen finanziert ist. Die kriegen mehr Geld für ihren Strom, als die Leute, die eine neue Anlage bauen. Das ist schon mal eine Schweinerei. Muss man einfach so sehen. Und dann ist dieser Preis unter dem, was es kostet, diese Kilowattstunde herzustellen. Wenn ich heute eine neue PV-Anlage baue, dann wird die ungefähr für 8, 9, vielleicht 10 Cent, also je nachdem wie teuer ich sie baue, also für 9 ungefähr Cent die Kilowattstunde Strom produzieren. Und dann kann ich nicht gleichzeitig sagen, ich bin damit zufrieden, wenn ich dann 6,5 Cent wiederbekomme. Ja, dann ist das ja völlig egal, ob ich auf der anderen Seite an meinem Eigenverbrauch äh, was einspare und was verdiene. Ich lege bei jeder eingespeisten Kilowattstunde 2,5 Cent drauf. Und das führt dazu, dass ich die Anlage natürlich möglichst so dimensioniere, dass sie auch wirklich möglichst viel davon verbrauchen kann. Das heißt, ich werde ja nicht mehr mein Dach voll machen mit einer Überschusseinspeisung, wenn ich weiß, dass die letzten 5 Kilowatt Peak nur noch zu 2-3% mehr Autarkie beitragen. Ich weiß dann ja, dass 98% ins Netz gehen und ich weniger dafür kriege, als ich dafür bezahlt habe. Dann weiß ich, ich verliere Geld. Und das ist ja genau der Kern der Aufgabe, die wir jetzt haben, dass wir jetzt bei neuen Wirtschaftlichkeitsberechnungen ganz viel rechnen müssen, wie sich das jetzt darstellt. Also wie ich jetzt eine Anlage so baue, dass sie im optimalen Verhältnis ist. Und das ist halt totaler Quatsch. Am besten ist, das Dach wird ran voll gebaut und äh, alles, was zu viel ist, wird ins Netz gespeist. Und zwar kostendeckend ins Netz gespeist und nicht als Zuschussgeschäft für irgendwelche industriellen Volleinspeiseanlagen. Ich habe auch nichts dagegen, dass Volleinspeiser mehr Geld bekommen. Einige finden das ja schlecht. Ich persönlich muss sagen, gut, wenn irgendwo Hallen sind, wo gar kein Strom verbraucht wird und jemand will das dann pachten, dann muss er diese Pacht ja auch bezahlen, das muss irgendwo herkommen. Alles gut. Dann soll der Volleinspeiser ruhig ein bisschen mehr Geld kriegen und soll meinetwegen sogar das kriegen, was da ansteht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Überschusseinspeiser gerecht entlohnt werden muss. Der muss einen Satz bekommen, der kostendeckend ist. Das ist das Ganze. Und äh, wenn man das nicht macht, dann wird man die Dächer nicht voll bekommen. Denn kein normaler Mensch hat da Bock drauf, einen Volleinspeiser aufs Dach. Da wird klar, wenn ich ein Riesendach noch irgendwo habe, dann baue ich da vielleicht einen drauf. Aber auf ein Hausdach werde ich nicht irgendwie 5 Kilowatt Peak Volleinspeiser und 5 Kilowatt Peak Überschusseinspeiser bauen. Ich habe ja zwar so ein Modell mal angeteasert, aber wer, was macht ja alles gar keinen Sinn. Dann äh, leite ich im Winter Strom ins Netz und gleich danach ziehe ich ihn wieder aus dem Netz und zahle für meinen eigenen Strom irgendwie das, was weiß ich, wie viel fache und ärgere mich da dann Wolf drüber, weil ich es ja weiß. Nicht, weil es geschäftsmäßig für mich schlecht ist. Das ist ja ertragsmäßig vielleicht sogar besser. Aber ich weiß es ja. Ich weiß ja, dass das mein eigener Strom ist. Und dann ist das schon wieder völlig Banane. Und es hat ja auch für das Netz keinen Vorteil. Weil ja physikalisch der Strom immer der ist, der von meinem Dach kommt. Und wenn das Dach voll ist, wie gesagt, dann ist es völlig egal, wie sich das verteilt. Ich brauche genau die gleiche Menge Strom. Ich brauche nicht mehr oder weniger Strom, wenn ich einen Teil davon als Volleinspeiser habe. Im Gegenteil, habe ich nämlich nur einen Volleinspeiser, ist mir dieses Bewusstsein gar nicht. Dann habe ich meistens dieses Bewusstsein nicht, dass ich habe, was ich bei einer Überschusseinspeisung immer erlebe, ist ja, dass ich selbst immer gucke, was, was frisst denn hier jetzt so viel Strom? Oder was ist denn jetzt, warum ist das so, warum ist das so? Und das habe ich bei einem Volleinspeiser nicht. Das sind einfach nur Zahlen auf dem Blatt Papier, die mir der Netzbetreiber schreibt, du hast das und das eingespeist, dafür kriegst du das und das Geld. Man ist wesentlich bewusster, wenn man diese Apps hat, wenn man da hingucken kann, wenn man das sehen kann, was da passiert. Also ist letztlich der Überschusseinspeiser das, was wir auf den Hausdächern brauchen. Und wenn der so gebaut werden kann, dass der äh, mit der Überschusseinspeisung kostendeckend ist, dann kann man auch damit zufrieden sein. Das ist er mit dem jetzigen Entwurf nicht und genau dagegen bin ich. Und das ist eigentlich der Kern meiner Aussage. Und das hat mit Dachgeschossen, Holzvertäfelungen und äh, was weiß ich, hat das nichts zu tun. Das ist totaler Quatsch. Natürlich brauchen wir eine Sektorenkopplung. Natürlich sollen wir, wollen wir möglichst alle irgendwann elektrisch fahren. Und wir wollen auch alle elektrisch heizen. Das ist totaler Schwachsinn, noch mit Gas zu heizen, bei den Preisen sowieso oder mit Öl. Bin ich ja auch bei, mache ich ja auch alles. Aber trotzdem möchte ich für das, was ich trotzdem noch überhaupt von meinem PV-Strom, eine Entlohnung, die kostendeckend ist. Denn der Markt gibt es her. Der Strom am Markt ist ja teuer. Der äh, Staubsaugervertreter, nenne ich ihn weiter mal, zahlt tatsächlich 54,3 Cent pro Kilowattstunde angeblich. 
da muss man sich mal die Frage stellen, bei was für ein Stromanbieter der eigentlich ist. Ich meine, dann kann er ja nicht so zu einem der großen Grünen gewesen sein, denn da würde er jetzt keine 54,3 Cent, man muss ja noch einer sein, der so industriemäßig hier hin und her schau geschaukelt ist und jetzt im Grundversorgungstarif gelandet ist, weil er mit seiner Sparwut irgendwo auf einen, auf einen komischen Anbieter reingefallen ist. Ist ja, weil ich meine, wer zahlt sonst jetzt 54,3 Cent? Sind ja eigentlich nur die, die aus den Billigstverträgen rausgefummselt sind. Ist also ganz interessant, dass der, der die teuersten Anlagen mitverkaufen möchte, offensichtlich, äh, naja, im Stromsparmodell unterwegs war und da jetzt in der Grundversorgung gelandet ist. Aber das nur mal so am Rande. Ich bin ja ein Dachgeschossvogel, ich weiß ja nichts. Gut, was ist im EG 2023 eigentlich noch Banane? Und zwar ist das so inzwischen mal so, man, man liest eigentlich immer mal wieder was, was andere sich ja auch aufregen, nicht nur ich rege mich auf. Und zwar richten sich auf die, eine Firma, die macht Floating PV. Ich weiß nicht, ob ihr Floating PV kennt. Äh, schwimmende PV-Anlagen, da hatte sich eine Firma eigentlich jetzt so eingefunden, hat Versuche gemacht, äh, wie man so eine Anlage auf einem Baggersee oder, keine Ahnung, in einem ehemaligen Braunkohlerevier und, und, und irgendwo schwimmend installieren kann. Hat er auch wohl ein gutes System entwickelt. Und plötzlich ähm, vom EEG-Entwurf 1, also von dem ersten Entwurf, wo ich mich ja auch schon drüber aufgeregt habe, zum zweiten, äh, waren da plötzlich Abstandsregeln wie bei der Windkraft in Bayern. Also plötzlich soll die Floating PV irgendwie mindestens, glaube ich, 50 Meter Abstand zum Ufer einhalten. Was natürlich ein bisschen problematisch ist, weil ich muss die ja auch ins Wasser reinkriegen und rauskriegen können. Ich muss da ja auch ran können. Das heißt, ich brauche dann ja... Ne? Und... Ähm, ja, und das Kabel natürlich. Ich muss ja dann mindestens mal 50 Meter mehr Kabel haben und, 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 und. Also die hatten sich das wohl irgendwie so gedacht, dass es teilweise mit einer Ecke vielleicht sogar am Ufer liegen kann und dann mal darauf kann und Reparaturen und was weiß ich. Ja, jetzt brauchen sie wohl immer ein Boot. Das macht sehr, sehr viele Anlagen schon wieder unmöglich, weil es gibt ja auch kleinere Seen, die gar nicht 100 Meter Durchmesser haben. Also man muss ja dann 100 Meter Durchmesser haben, wenn man von jedem Ufer 50 Meter Abstand halten will. Oder nur so viel wie, so viel ein bisschen mehr, dass sich dann die Anlage einfach nicht mehr rechnet. Und ich würde sagen, dass man diese Dinge doch vielleicht besser den Behörden vor Ort überlassen sollte. Also wenn natürlich da ein Naherholungsgebiet ist, dann will man da natürlich vielleicht keine PV mitten auf so einem See haben. Das ist ja auch Quatsch. Oder wenn da Wassersport betrieben wird, dann ist es vielleicht auch nicht im Sinne der Betreiber selber, wenn da irgendwelche Jetskier drüber holpern oder so. Aber das wäre schon schöner, wenn das äh, bei den Behörden vor Ort ist, die dann entscheiden können, ob auf dem oder dem Gewässer sowas möglich ist oder nicht möglich ist. Also das wäre schon schön, wenn das auch wieder rauskäme. Und dann ist noch was reingekommen und zwar hat man eben so ein bisschen die Kleinwasserkraft äh, komplett aus dem EEG gestrichen. Also bis 500 kW Wasserkraftanlagen sind einfach jetzt mal aus dem EEG komplett gestrichen worden, auch zwischen dem ersten und zweiten Entwurf. Und wir merken, dass das alles die Dinge sind, die die ganz Großen nicht machen. Und das ist eben das, was ich ja schon mal zu Martin gesagt habe letztens, es sind da Mächte am Werk, ja, gegen die wir wenig Chancen haben. Wir haben als Bürger anscheinend sowieso ja nichts mehr zu sagen. Wir können ja E-Mails schreiben, die liest eh keiner. Und ähm, wie gesagt, also die Kleinwasserkraft dann unter dem Tenor, naja, die Kleinwasserkraft würde am meisten Gewässerprobleme verursachen oder nichts. Aber die Kleinwasserkraft löst auch viele Gewässerprobleme, das darf man immer nicht vergessen. Da gibt es irgendwelche ähm, Entwässerungen und Bewässerungen und dergleichen, die nur dadurch funktionieren, dass da irgendwo ein Wasserkraftwerk was anstaut. Und wenn das dann plötzlich aufgegeben wird, dann äh, ja, ist vielleicht irgendein Bach, der die letzten 50 Jahre angestaut war, nicht mehr angestaut und dann fehlt plötzlich irgendwo das Wasser. Das wird noch lustig. Denn äh, da müssten Staustufen offiziell wieder gebaut werden dann an den Stellen und die kosten dann öffentliches Geld. Super, super Idee. Also ich persönlich bin der Meinung, wenn es da äh, Wasserrechte gibt, kann man ja drüber nachdenken, ob man Wasserrechte eventuell auch wieder zurückkauft oder äh, entzieht, weil da irgendwas nicht stimmt. Da muss man die Auflagen entsprechend machen. Das kann man alles machen. Aber einfach zu sagen, das streichen wir alles, finde ich ein bisschen merkwürdig angesichts der Tatsache, dass wir nun wirklich jede Kilowattstunde Strom im Netz brauchen, vor allem regenerativ erzeugte Kilowattstunden. Und irgendwie sind das alles die falschen Signale. Wie gesagt, Signal aus Berlin ist ja auch, baut man schön alle Volleinspeiser, macht man keine Eigennutzung. Auch das finde ich ein katastrophales Signal. Und deswegen bin ich in dieser Form gegen die jetzige Form des EEG 2023, wie sie geplant ist. 
Und ich hoffe immer noch auf das Struck'sche Gesetz und ich hoffe immer noch, dass das alles ein bisschen anders wird, dass wir zumindest gerecht entlohnt werden für unsere, unseren Beitrag, sodass wir unsere Bürgerenergiewende weitermachen können in der Form, wie wir sie begonnen haben und weiter mit unseren kleinen Dachanlagen auch beitragen können und wie gesagt, ja auch unsere kleine Sektorenkopplung zu Hause weiter betreiben können. Denn das ist ja auch so ein Thema, was der Staubsaugervertreter nicht verstanden hat, dass das nicht alles einfach mal an einem Tag vom Himmel fällt. Es ist ja nicht so, dass jeder von uns zu Hause zwei Koffer Geld liegen hat und das einfach mal alles nur machen muss. Bei vielen ist es ja auch so, die bauen dann eine PV, dann bleibt Geld irgendwo liegen, weil dann es kommt ein bisschen Geld rein und dann äh, sagt man sich, Mensch, die Heizung, die kann ich doch auch noch umbauen, so wie ich jetzt mit meiner Klimaanlage zum Heizen und dann kommt irgendwann das Elektroauto, wenn man ein anderes Auto braucht und dann ist irgendwann die Sektorenkopplung schon fertig. Aber es ist ja nicht so, dass jeder mal eben 2, 3, 400.000 Euro hat und sagt, ach, das mache ich morgen mal eben. So ist es ja nicht. Und das, wie gesagt, äh, scheint in dem Klientel von denen nicht so zu sein. Da scheinen die Leute sehr, sehr viel Geld zu haben und können alles an einem Tag machen. Aber leider ist das nicht ganz bürgernah gedacht und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, auch klarkommen. Und deswegen bin ich weiterhin für eine Erhöhung der Einspeisevergütung im EEG 2023 auf einen Wert von, keine Ahnung, 9 Cent, 10 Cent für Überschusseinspeisung und also einen gerechten Wert. So, und wenn euch das Video gefallen hat, ich meine, ich habe jetzt wieder ein bisschen ausge, ausgekotzt, aber mich kotzt diese ganze Lobbyismusarbeit an. Wie gesagt, die Lobby, da brennt noch Licht. Natürlich mögen Speicherverkäufer dieses EEG. Ja, ganz klar. Jeder, der noch eine Überschusseinspeiseanlage baut, der wird sich verarscht vorkommen, wenn er zu dem Preis einspeist. Und egal, ob der Speicher sich rechnet oder nicht, er wird ihn kaufen, eben um blöd, bloß nicht so viel einzuspeisen. Und genau das ist ja auch die Predigt, die da gehalten wird. Also ist es im Sinne dieser Speicherlobby, dass das so niedrig ist. Ja, dumm, dass die Volleinspeisung so hoch ist, weil dann könnte ja jemand auf die Idee kommen, ich baue gar keine Überschusseinspeisung im Speicher, ich baue gleich die Volleinspeisung. Das ist jetzt der Nachteil. Ja, da haben sie jetzt nicht ganz nachgedacht. Ne? Naja, ne? also kämpfen gegen die Volleinspeisung und für eine kleinere Überschusseinspeisung, damit die Speicher verkauft werden. Ja, Halleluja. Wie gesagt, und wenn Sie heute zwei Speicher kaufen, kriegen Sie morgen 120% Autarkie. So passt das. Also, Abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Und äh, ja, äh, genau, abonnieren, kommentieren, diskutieren. Äh, diskutiert. Schreibt ihr mal, was ihr von dem ganzen Scheiß haltet. Vielleicht habt ihr auch das Video von dem äh, freundlichen Speicherverkaufskanal. Äh, das ist noch nicht mal der Speicherverkaufskanal. Ich glaube, das ist noch ein anderer Kanal. Glaub, die haben für den, den Homeshopping-Speicherkanal haben sie noch einen anderen Kanal, glaube ich. Der hat irgendwie mehrere Kanäle. Der ist, ja, gut, gespaltene Persönlichkeiten vielleicht. Wie gesagt, also schreibt mal darunter, was ihr davon haltet. Und vielleicht habt ihr das Video ja auch gesehen. Und vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Aber ich bin ein bisschen angepisst. Und ich glaube, ich habe das Recht dazu. In diesem Sinne. Ciao, ciao.